Oh, hello, hello, mga tao. It is me, Apple, with me, and welcome back again dito sa ating bagong realm. Girls on us, and over here, may nagpa-fishing sa may tabi ng aming farm. Sa so, tingnan nyo, ang daming kalat sa aming river. What is this? We have to clean up all of this basura. Tapos dito, eh, ang laki ng basura na to. Let's take it out. Take out that basura. Nasira yung sword ko. Taking out this basura. Also, pupunta tayo sa village saglit para lang i-check kung nandun pa yung mga villagers dahil possibly na, oh, ay, look at these guys, nagsiswimming yung mother baboy and baby baboy na to. And, oh, baka meron silang masarap na pork chops kung patayin natin sila. But nope, of course not. Mabait tayo sa mga animals, sa mga uh, passive mobs. So, hahayaan natin sila. Pero yeah, pupunta tayo dito sa village saglit para lang i-check kung baka nag-wander off na yung mga villagers natin dito. Ayun, oh, yeah, meron doon, I think. Yeah, there. And yeah, check lang natin kung buhay pa sila dahil babalikan natin yung village na to sa future. Okay, okay, yan. Mukhang okay pa ata villagers natin. And hindi sila na nag-walk away sa village na to habang nandun tayo sa ating base. Tapos sometimes sa future, gagawa tayo ng malaking walls around that village. And, okay, what is... There, kita nyo to? Kita nyo yung ship na to? Hala, parang stock siya dito sa butas na to. Okay, okay. okay may baboy pa dito. Hala, baka uh, kasama to ng family dun na nagsiswimming na baboy kanina. Baka yan yung tatay at nawawala siya dito. So, kailangan natin sila i-rescue, syempre. Pero, next time na yun dahil may mga mas importante tayong bagay na gagawin today. Specifically, kailangan ko mag-chop down ng maraming logs, maraming puno dahil yung plan namin para sa aming starter base. Starter bahay ay isang treehouse. So, mag-form ako ng maraming oak logs. And look at this progress sa ating farms. Habang kumukuha ko ng maraming logs, naisip ko na pagandahin na rin, uh, pagandahin na rin natin yung ating farm dito. And nasimulan ko na rin yung aking uh, pumpkin farming area here with our classic grid pattern. And yeah, nandito yung ating mga oak trees. Look at all of our logs. Nagko-collect rin ako ng mga leaves dahil kailangan natin ng leaves for our treehouse. And yeah, for sure, kailangan pa natin ng sobrang mas madaming leaves, sobrang mas madaming logs. So yes, tuloy ang grind for resources at for some reason, sobrang daming namamatay. What is happening? At habang kumukuha ako ng maraming resources dito, may nakahanap daw ng cherry blossom biome. And yeah, dyan, sa coordinates na yan. Pero hindi muna natin pupuntahan dahil yung priority natin ay kumuha ng sobrang madaming trees. Dahil look at this, ang konti ng ating logs. And feel ko sobrang ku kulang pa yung leaves na to eh. Tapos ang bagal pa tumubo ng mga saplings over here. Hinihintay ko sila tumubo. So, yung plano kasi ay gagawa tayo ng custom tree. As in, ng sarili nating puno na tayo magde-design. Tapos lalagyan natin ng bahay dun sa ibabaw nun. And we have another quick update dahil merong Yo yo look at that yeah wow yeah yes yeah. yes yeah wala talagang update yun lang yun all right bye Okay, so meron tayong actual update ngayon. Si Svi over there riding away with his kabayo. Uh, binigyan tayo ng maraming apples dahil uh, recently nawala yung apples sa uh, chest namin over here. And uh, sinasave ko sana yung mga apples na to para pang cure sana ng mga villagers later on sa future. And also emergency food kung maubusan tayo ng pagkain. Kaya gagawa ako ng secret chest barrel location area para sa ating precious resources at ipapakita natin siya sa video. Hey, hey, hey. So secret. And nalagay natin siya dito with our sheep over here para siya yung parang tagabantay na ating precious resources sa barrel na to. Nalagay natin yung not this one that's not precious. Not this one. Not, not precious. Yan. Yan. Yung mga diamonds or lapis and of course yung apples na uh, kaka-recover lang natin or ay uh, kakakuha lang natin from Zvai and uh, yeah, yung sheep na to medyo kawawa siya, stock lang siya dito sa butas uh, ayan, may dirt na linagay dyan para baby makalabas siya, Mr. Sheep baka gusto naman lumabas dyan and mawawalan tayo ng bantay for our special secret barrel but whatever kawawa itsura nyo and look at this guys, nakakuha ko ng trident ito actually yung first trident natin dito sa realm and medyo surprising yun dahil nakatira tayo sa tabi ng river madami, madami dapat drown dito madami sana tayong tridents but nope and also yung sheep na to siya ata sheep natin dun sa butas ha? let's check uh, yeah, wala nang sheep dito sa butas yep I think that's him bigyan natin siya ng quanting wheat for his troubles dahil medyo na hassle siya sa ating butas here you go Mr. Sheep some wheat for you and I think hindi na siya magde despawn yan pag pinakain natin siya once not sure but whatever pengi po ng wool thank you naging friends rin kami ng mga kabayo dito sa tabi lang ng base namin look at those hearts 
problema lang ay wala pa kaming mga saddle so di pa namin masasakyan itong mga kabayo kaya uh, tatalay muna natin sila somewhere na malapit sa mga kama namin somewhere safe over here guys let's go Yes, look at this. Yay! Ganda naman ang pwesto nila dito. Lagyan natin ng torch. Wait, lag lagyan natin ng torch over here para may ilaw sila. And uh, look at them. Look at the flowers around them. Yan, lapit pa natin yung flowers. Wait, here are more flowers for you guys. Yan, flowers. Yay! And you know what guys? Gawa na rin kaya tayo ng first diamond pickaxe natin. Dahil meron na tayo enough diamonds para sa amin dalawa ni Apa with you. Para gumawa ng diamond pickaxes. And actually, kailangan natin ng diamonds dahil gusto sana natin gumawa ng enchanting table. En enchantment table. I don't know what it is. And look at those guys over there. Meron na silang cherry blossoms. Pero hindi pa natin pupatahan yung biome na yun for now. Dahil we're still here busy getting our kahoy. But whoops, na-distract tayo dahil gamit yung bago nating diamond pickaxe. Gumukuha tayo ng obsidian over here. Naalala nyo yung spot na to. Nandito tayo sa cave ulit kung saan kami pumunta last episode, sa first episode natin, dun sa big caving adventure natin with many people. Ngayon, nandito tayo sa lava pool at ginagawa ko lang obsidian. Lahat ng mga lava na nakikita ko dito. And para saan yung obsidian na to? You're asking? Well, na-mention ko na kanina. Isa para sa enchanting table. Enchantment table. Ewan eh, ko ba? Pero... Actually, yung mas important pa dun right now ay uh, kailangan natin ng obsidian para makagawa ng portals papunta sa nether dahil uh, kung nakaalala nyo, hindi tayo pwede pumatay ng animals including cows. So, kailangan natin kasi ng maraming bookshelves for the best enchantment sa uh, enchant enchanting enchantment et En enchant 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 table and yeah hindi tayo makakakuha ng bookshelves or ng books for our bookshelves from the normal way or the, the usual way which is mga cows hindi tayo papatay ng cows so yung naisip kong solution ay um, mag-hunting tayo ng giant baboy doon sa nether dahil nagda-drop rin sila ng leather and no hindi yun against our goals dito sa realm dahil uh, hindi sila friendly mobs hindi sila yung passive na mob mga ano yan hostile nga ata sila actually I'm not Sure, pero yeah, uh, meron na tayo enough obsidian dito for two portals. So, tara, balik na tayo sa base. And wow, na-distract na naman tayo dahil uh, umiikot ako around the server ng konti para makahanap ng coal at nahanap ko yung weird landscape na to with uh, these things. The acacia, nasa na yun? The, the acacia logs and also acacia sapling na pwede natin iuwi sa base natin and ipatubo doon yung mga puno na to. And also some extra coal over here. Yeah, look at that delicious coal-y goodness. Parang yung delicious bread ko lang over here. Look at that bread, so delicious. So, ayaw makipag-trade sa akin ng mga tao for this bread. Nag-offer ako ng bread for a saddle. Oh, no, ayaw daw nila. Oh, they're missing out. Tapos over here, sa so may dagat sa tabi lang ng island kung saan natin nakuha yung mga acacia trees na yun. Uh, yeah, we have kelp over here. Kukuha tayo ng kelp ngayon dahil gagamitin natin to for this you say. And may mga drown doon. Kailangan natin mag-ingat because hindi natin kaya lumangoy ng super matagal. Hey, this dolphin. Muntik ko na ata siya masantok. Nakakagulat na dolphin. And also there's mga glow squid dito na bawal natin patayin syempre because we love friendly animals. Uh, Hello there mga pusit. Tapos dito malapit lang, merong ocean ruin temple thing. Ano ba tawag dyan? Ocean ruin ata. Yeah, look at this. And yes, may mga friends dito. But yeah, titignan lang natin kung may chest dito. May mga interesting loot maybe. Pero medyo mahirap nga. Lalo na underwater tayo. Sirain natin. Meron ba anything dito? Bagal natin magmine underwater. Oh, oh, balik sa taas agad dahil mauubusan na tayo ng hangin. But yeah, baka may special chest dito with special stuff. Any new 1.20 stuff? I don't know. Although, feeling ko dapat mamaya pa tayo mag-explore. Wag ngayon dahil yun nga. Ayun, every time mag-dive tayo pababa, sobrang short lang ng time natin para lumangoy. And dito ba? Meron ba anything here? Yeah, nope, nothing. Yeah, kailangan natin bumalik agad sa taas dahil sobrang konti lang na ating mm, bubbles. Kailangan natin ng ano ba yun? Respiration, enchantment para mas makapag-swimming ng matagal. So yeah, next time na lang muna yung exploration. Magpapalakas na lang muna tayo. Magpapalakas ba yung sabi ko? Ha ha ha! Just kidding guys! Dahil sisimulan muna natin yung ating treehouse. Look at all of my logs here and also my leaves. Feeling ko sobrang kulang pa to. Pero at, at least mas simulan natin ng konti yung ating starter bahay. And gagawa tayo ng door dito dahil... Uh, 
Uh, hindi ko alam kung paano sisimulan yung build na to. So, sisimulan natin with our door na ilalagay ko. Somewhere... Eh, saan ba? Ewan ko. Dito na lang? Uh, yes, wow, look at that. Ang ganda na ng ating bahay. Ang ganda ng ating building skills. Wow, pra parang professional ata tayo dito na builder. Ah. Pero ito guys, lalagyan natin ng, uh, ano ba, ng logs around here para ma-outline yung magiging puno natin. Our custom tree for our beautiful tree house. Yes, tiwala lang guys because this will be so beautiful. Ma magluluha yung mga mata nyo pag nakita nyo to in its magnificent Puno Glory. Ito, ayusin natin yung ating uh, puno outline dahil may masyadong parang symmetrical. Hindi siya mukhang organic. Yeah, yan. Mga builder terms yan. Dahil, ano ba, or literal na organic yung binibuild natin dito. It's a puno. La wow. And yeah, yan. May cherry blossom sila doon. Actually, yung plan kasi dito ay gagawa kami ng custom tree out of these oak logs na nagather na natin and yung oak leaves dito sa chest na to and yung bahay mismo gagamitan natin ng mga bagong blocks those cherry blossom kahoy and well ito gagamitan natin ng siya na acacia dahil meron tayong acacia hindi siya bagong block but yeah magiging super bright lang yung color palette ng ating starter build and here we are guys with some progress sa ating building. Uh, Nagsachop down ako ng maraming acacia logs. And dito, nagsaset up ako ng mga lightning rods in case may lightning na mag-strike malapit sa base natin dito. Dahil uh, lahat ng materials ng ating uh, starter bahay, our custom puno here, uh, lahat sila flammable. Pwede masunog sa lightning. So ito, naglagay rin ako ng mga parang roots, mga details. Diba? Mukha siyang ano, mas mas puno-ish. <laughs> yes, very real words to describe our puno so far. But yeah, medyo nagsistruggle ako dito sa puno na to dahil hindi ako sanay sa pagbibuild ng mga ganito. So, uh, matatest yung ating building skills and let's see kung mapapamukha nating maayos yung ating starter ba 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 bahay. Oh, would you look at that guys? It's a little later now at meron tayong madaming progress. Nakita nyo, marami na tayong nalagay na logs and at least mer meron pa akong konting logs dito so hindi pa tayo mauubusan agad. But yeah, makikita nyo, look at our tree over here. Yung tree trunk natin. Sinusubukan ko siya lagyan ng curves. Kita nyo, med medyo kita nyo ba? I don't know. Medyo mahirap gawin yung effect ng curves sa Minecraft eh. Pero yeah, sinusubukan ko bigyan ng parang, parang hourglass shape yung tree trunk natin. And uh, makikita nyo, sinusubukan Subukan ko rin gumamit ng stairs para gumawa ng little curvaceousness over here. Makikita nyo dito sa right side. Hindi siya curve, diba? Parang, ew, mukha bang puno yan. Dito sa left side, oh, what is that? Wow, amazing. Curves dito sa right side. Uh, kailangan ko siya gawin mas curvy para hindi siya parang nagda-drop lang straight, straight into the ground nyo. You know, flat na itsura. So yeah, aayusin muna natin yung ating puno. Well, look at that. Naayos na siya agad. Well, not really. Ito. Pero this is more progress, guys. Nakita nyo. Meron na tayong isang branch. Nakikita nyo dyan. Nag-ano siya. Para siyang ano. Ano ba? Yung, yung harap ng Titanic or something. And here, another branch on this side. Kagawa ko ng branches on all four sides. And yeah, linaligyan ko ng extra details. Mga stairs and whatever. Para mas magmukha siyang curvy. And I don't know. Mas mukha na bang organic yung ating puno? Ignore the chatting over here, guys. Ayan, mas mukha na ba siyang puno? Eh, hindi ako sure, pero feeling ko, pag nalagyan na natin ng mga leaves and other uh, greenery around this puno, mag mas magmumukha siyang natural and organic. Right now kasi, ang weird na itsura niya. Mukha siyang ano, ano ba? Mukha siyang trophy kung nanalo ka ng, ano, ng prize for creating the most delicious mangoes and ito medyo nauubusan na rin tayo ng uh, logs so habang nagbe-build tayo nagcha-chop down na rin tayo ng mga puno for extra building resources no but look at this we have more progress natapos na natin more or less yung parang skeleton ng ating bahay kita nyo may branches na tayo in all four cardinal directions ng ating puno ayan oh and um, medyo nasimulan ko na rin yung paglalagay ng mga leaves mga dahon sa ibabaw ng ating puno so ngayon yun na lang yung focus ko paglalagay ng mga dahon dahon and siguro struggle din to kasi nahirapan ako sa paggawa ng ating tree trunk so siguro mahirap din gumawa ng natural looking organic leaves
Oh, look who it is, guys. It is Apple with you. Hey, <laughs> a little casual Sentukan. Here's a sent uh, here's a Sentok for you. Yes, and look at our Puno so far. Mayroon ng maraming leaves, pero kita nyo yan. Parang weird yung itsura nyo. Hindi siya mukhang supported, yung mga leaves na yun. Hindi siya mukhang nasusupport ng mga branches ng Puno. Kaya lalagyan ko ng a little extra logs. Somewhere... Somewhere here, randomly, sa mga parts na to. Para lang mas magbukha siyang natural. Mas mukhang... Ay ko, mas may sense dahil mas nagmumukhang nasusuporta ng mga kahoy na mga branches ng ating puno yung dami ng leaves na linalagay natin dito. And here is our puno so far. It's looking medyo giant, ba? Diba? Parang masyado malaki pala to for a starter build but oh well, nasimulan ka na. Might as well keep going. Oh, and tingnan nyo yung aming farm dito. Yes, yeah, so many crops. Nagluluto pa kami ng potato dito. Baka mapapansin nyo rin na nag... Uh, tanim kami ng crops namin in the alternating pattern yung wheat tapos carrot tapos potato tapos ganun ulit wheat carrot potato yan and I think pag ginawa natin yun pag tinanim nyo in, a, in an alternating pattern parang sa ginawa namin dito mas mabilis na tuba yung mga crops nyo so uh, small pro tips over there for you yes oh and ito meron akong not so pro tip huwag nyo sanang sirain yung mga crops na kakatanim nyo lang with your water bucket look at this amazing professional and for some extra details, para sa ating puno, tumasa ko dito para lagyan ng stairs. And ito, bagong detail na ilalagay natin. Some fences. Look at this. Ilalagay ko lang randomly wherever. Like some here, over here. Yung iba, isang fence lang. Yung iba, dalawa pa baba. Pero yeah, uh, pagtingnan natin siya from afar. Ayan, mas mukha siyang puno. I guess, slightly, I don't know. Yung extra details, para nag-add siya ng... Nagbumukha siyang mas luma. Nagbumukha siyang may mga falling branches. Just branching out in random directions. Yes, meron pang wandering trader over here. And kung gusto niyo makita yung loob ng ating puno, right now, it looks like this. Uh, hindi ako sigurado kung paano natin lalagyan ng bahay yung, uh, yung loob ng tree na to and yeah yung yung puno pa lang nagagawa natin diba tree house yung idea natin so wala pa yung actual house sa tree house and tingnan niyo yung ibabaw ng ating canopy ng leaves ng ating puno so tatakpan muna natin yung mga butas na to and uh, let's see kung magiging mas maayos pa yung itsura niya sa end and here we are dito sa end ng ating video. And one last look muna at our puno so far. Mukha siyang lollipop. I don't know. <laughs> but yes, that's it for our episode today guys. Super simple lang siya. Very grindy and building focus dahil really game pa lang. So yeah, magsasetup pa lang tayo. So next episode, pupuntahan natin yung cherry blossom biome na na-mention ng mga kasama natin dito sa realm kanina. And kukuha tayo ng mga blocks for our tree house na ilalagay natin dyan sa ibabaw ng puno natin. So magkita-kita tayo sa next one. Have a great day mga tao. Eh, goodbye!